ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చాలా చిత్ర విచిత్రమైన రాజకీయాలు చోటు చేసుకుంటూ ఉంటాయి సొంత పార్టీ నేతలే ఒక్కొక్కసారి ఆ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు అంటే వాళ్ళు నోరు జారారు అని అనుకోవాలో లేదంటే కాస్త అంత అతిగా రియాక్ట్ అవుతున్నారు అని అనుకోవాలో తెలియదు కానీ సొంత పార్టీని బదనాం చేస్తున్నాము అని కనీస ఆలోచన లేకుండా వాట్ మాట్లాడేస్తూ ఉంటారు ఏమన్నంటే నేను ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడుతున్నాను అని చెప్పి మళ్ళీ వాళ్ళకి వాళ్లే సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చుకుంటూ ఉంటారు తాజాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఈ మధ్యన ఇది ఎక్కువగా ఎవరి నోటి నుంచి వినిపిస్తుంది అంటే అధికార పార్టీలో ఉన్న ఒక ఎంపీ నోట్ నుంచి అది కూడా ఆయన కూడా ఎవరు అంటే అందరికీ తేలా తెలిసిన వ్యక్తే సుపరిచితుడు ఆయన నర్సాపురం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నర్సాపురం ఎంపీ రఘురామకృష్ణరాజు గారు మొదటి నుంచి కూడా మరి ఎందుకు ఆయన వైసీపీతో అంటీ ఉంటున్నట్టు ఉంటున్నారని అనుకోవాలో లేదంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి దూరమై బీజేపీలో చేరాలనే ఆలోచనలో ఉన్నారు లేదంటే ఇంకా ఏదైనా ఉందో తెలియదు కానీ మీడియాలో అయితే ఆయన చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు బాగా హల్చల్ చేస్తూ ఉంటాయి అవి ఏం మాట్లాడినా కూడా సెన్సేషనల్గా మారుతూ ఉంటాయి అవి కూడా నిజంగా వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి అయితే ఇప్పుడు తాజాగా ఇప్పటికే ఈ ఎంపీ రఘురామకృష్ణరాజు గారు బీజేపీ నేతలతో చాలా క్లోజ్గా ఉంటున్నారు చాలా ట సన్నిహితంగా మెలుగుతున్నారండో ఆ మధ్యన మోడీని కలవడం ఇవన్నీ కూడా నిజంగా ఒక రకంగా కాస్తంత చికాకు తెప్పించిన అంశమే వైసీపీకి అయితే అవి రోజు రోజుకి మొదలడం తాజాగా రాష్ట్రంలో వైసీపీ ఎంపీగాను అలాగే ఢిల్లీలో బీజేపీ ఎంపీగాను ఈయన పేరు తెచ్చుకున్నారు అనే వార్తలు కూడా ఉన్నాయి ఇటీవల తరచు తెలుగుదేశానికి చెందిన ఒక అనుకూల మీడియాలో కొన్ని అనుకూల మీడియాలో ఆయన ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వడం వైసీపీ పాలన మీద కాస్తంత విమర్శలు చేయడం మొన్నటి మొన్న టీటీడీ భూముల అమ్మక నిర్ణయం మీద కూడా ఘాటైన వ్యాఖ్యలు చేశారు ఇప్పుడు తాజాగా మరోసారి అదే మీడియాలో ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కామెంట్లు చేయడం అది ఆ మీడియా హైలైట్ చేయడం అంటే ముఖ్యమంత్రి జగన్ చుట్టూ కోటరీ కంచె ఉంది ఒక కంచె ఉంది అని చెప్పి ఒక షామింగ్ షాకింగ్ కామెంట్స్ చేయడం ఆయన అంతేకాకుండా రాష్ట్రంలో ఇసుక సమస్య కూడా తీవ్రంగా ఉంది ఈ సమస్య మీద తాను ముఖ్యమంత్రికి కూడా లేఖ రాస్తాను అని చెప్పి తాజాగా వ్యాఖ్యలు చేయడం అంటే ఏమాత్రం ఛాన్స్ దొరికినా సరే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద బురజల్లే ప్రయత్నం చేయాలి అని చెప్పి చూసే మీడియా ఏదైతే ఉంటుందో ఆ అనుకూల మీడియాకి ఈయన ఆయన అనుకూలంగా మాట్లాడడం అనేది నిజంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వైసీపీకి కూడా చికాకు తెచ్చి తెప్పిస్తున్న అంశం అయితే ఈ కామెంట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆయన చేస్తున్న కామెంట్లు వాటికి విపరీతంగా వైరల్ అయిపోతున్నాయి ఆ కామెంట్లు అదే నేపథ్యంలో వైసీపీకి కూడా కాస్తంత చికాకు పుట్టిస్తున్న సందర్భం ఇటువంటి టైంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటారు ఉంటారు ఈ ఎంపీ గారికి సంబంధించి అనేది ప్రధానంగా వైసీపీ సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది అంటే ఇప్పటి వరకు ఏ మంత్రి మీద సారీ ఏ ఎమ్మెల్యే మీద ఏ మంత్రి మీద ఏ ఎంపీ మీద కూడా ఎటువంటి ఘాటే నిర్ణయం తీసుకోలేదు ఈ ఏడాది పాలనలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ ఫస్ట్ టైం ఈ ఎంపీ తెప్పిస్తున్న చికాకు కారణంగా అవసరమైతే వేటు వేసేందుకు కూడా వెనకాడ భూము అనేందుకు అంటే పార్టీ నుంచి బయటకు పంపించే విషయంలో పార్టీ పరంగా వేటు వేసే విషయంలో ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది అనేది కొంతమంది రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నమాట నిజంగా మరి ఒకసారి ఏమన్నా ముందుకు ఒకసారి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తారా ఎందుకు ఈ తరహా వ్యాఖ్యలు రఘురామకృష్ణరాజు గారు చేస్తున్నారు అని ఏదైనా క్లారిటీ తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తారా ఏమన్నా నోటీసులు పంపిస్తారా ఇప్పటికే ఈ విషయం మీద విజయసాయి రెడ్డి గారు కూడా గురుగా ఉన్నారని తెలుస్తోంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా గురుగా ఉన్నారని తెలుస్తోంది ఒకవేళ అదే నిజమైతే రఘురామకృష్ణరాజు గారి మీద వేటు తప్పదా అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారం చూద్దాం అసలు ఏం జరుగుతుంది అనేది